இன்றைக்கி மன உளைச்சல் இருக்கிறவங்களுடைய எண்ணிக்கை ரொம்ப அதிகமாக இருக்குது முதல்ல மன உளைச்சல்னால் என்னன்றதை நம்ம புரிஞ்சுக்கணும் இது ஒரு கதை மூலமாக அழகாக நம்ம புரிஞ்சுக்க முடியும் ஒரு முதலாளி காலையில் அஞ்சு மணிக்கு அவருக்கு வெளிநாட்டுக்கு ஃப்ளைட்டு மூணு மணிக்கெல்லாம் வீட்டிலேருந்து கிளம்பி ஆகணும் அப்போ டிரைவரை கூப்பிட்டு சொல்கிறாரு நீ மூணு மணிக்கெல்லாம் இருக்கணும்ப்பா இந்த ஃப்ளைட்டை நான் மிஸ் பண்ணிட்டேன்னா என்னுடைய லைஃபே போச்சு ஸோ மறந்துடாத மூணு மணிக்கு நம்ம வீட்டிலேருந்து கிளம்பணும் ஒன்று நீ இங்கேயே படுத்துக்கோ என்னை இறக்கி விட்டுட்டு வீட்டுக்கு போ ஆனால் வீட்டுக்கு போயிட்டு லேட்டாக மட்டும் வந்துடாத அப்படின்னு சொல்லியிருக்காரு டிரைவர் சொன்னாரா இல்லையா எங்கள் வீட்டுக்கு நட நடந்து போகிற தூரம் தானே நான் கட்டாயமாக நான் மூணு மணிக்கு வந்துடுறேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு போயிருக்காரு யாருடைய கெட்ட நேரமோ நல்ல நேரமோ தெரில டிரைவர் கொஞ்சம் அதிக நேரம் தூங்கிட்டாரு மூணு மணிக்கு வர வேண்டியவர் மூன்றரை மணிக்கு வந்திருக்காரு முதலாளி ரொம்ப கோபமாயிட்டார் எத்தனை தடவை படித்து படித்து சொன்னேன் மூணு மணிக்கு இருக்கணும் என்னடா மூன்றரை மணிக்கு வந்திருக்கே அந்த அந்த ஃப்ளைட்டை நான் மிஸ் பண்ணேன்னா என் லைஃபே போச்சு அவ்வளோதான் அப்படின்னு சொல்லி ரொம்ப வந்து டென்ஷன் ஆகிட்டார் இப்போ டிரைவர் சொன்னாரா இல்லையா நான் எப்படியாவது உங்களை வந்து நான் ஏர்போர்ட்டில் ட்ராப் பண்ணி விட்டுறேன் நீங்கள் அந்த ஃப்ளைட்டை மிஸ் பண்ண மாட்டீங்க அப்படின்லாம் சொல்லியிருக்கா சரி ஓகேன்னு கார் எடுத்துகிட்டு இவங்க கிளம்பிட்டாங்க போகிற வழியில் காரு பஞ்சராகி நின்றுச்சு ஏற்கனவே கோபமாக இருந்தவர் கார் வேறு பஞ்சர் ஆகிடுச்சு பயங்கரமாக கற்ற ஆரம்பிச்சிட்டார் எனக்கு எதுவுமே உபயோகமாக இல்லை இந்த ஃப்ளைட்டை மிஸ் பண்ணால் என் லைஃப் போச்சு டிரைவர் சீக்கிரமானால் லேட்டாக வர இந்த காரு இந்த டைமுக்கு இப்படி பண்ணுது அப்படின்னு சொல்லிட்டு புலம்பிட்டே இருந்திருக்காரு அந்த வழியில் ஒருத்தர் பைக்கில் போயிருக்காரு இவரை பார்த்துட்டு வண்டியை நேற்று கேட்டிருக்காரு ஐயா என்னங்க ஆச்சு என்ன பிரச்சனை இல்லைப்பா காலையில் அஞ்சு மணிக்கு எனக்கு ஃப்ளைட்டு இப்போ நான் ஏர்போர்ட் போனால் தான் அந்த ஃப்ளைட்டை மிஸ் பண்ணால் பிடிக்க முடியும் இல்லைனா என் லைஃப் போச்சு டிரைவர் லேட்டாக வந்துட்டா கார் பஞ்சர் ஆகிடுச்சு என்ன பண்ணுறது தெரில அப்படின்னு புலம்பியிருக்காரு உடனே அந்த பைக்கில் வந்தவர் சொன்னாரா சரி வாங்கையா நான் வேணால் அவங்களை கொண்டு போய் இறக்கி விட்டுறேன் அப்படின்னு இவரனால் சந்தோஷம் தாங்க முடில அப்பா கடவுள் மாதிரி வந்து நீ எனக்கு உதவி பண்ணியிருக்கப்பா ரொம்ப நன்றி அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவர் வந்து டிரைவரை திட்டிட்டு அந்த பைக்கில் ஏறி ஏர்போர்ட் போயிட்டார் போய் உள்ளெல்லாம் போயிட்டு ஃப்ளைட்லேயும் ஏறி உக்காந்துட்டாரு ஃப்ளைட்டும் கிளம்பிடுச்சு இப்போ அவர் நினச்சிட்டு இருக்காரு இந்த டிரைவர் படுபாவி யம மாதிரி எவ்வளோ லேட்டாக வந்துட்டான் நம்ம வாழ்க்கையே முடிஞ்சிருக்கும் இந்த ஃப்ளைட்டை மிஸ் பண்ணியிருப்போம் நல்ல வேலை பைக்கில் வந்த அவர் கடவுள் மாதிரி வந்து நம்மளை காப்பாற்றிட்டாரு இந்த காரு என்றைக்குமே நமக்கு உபயோகமாக இருந்ததில்லை ஊருக்கு வந்தோன்னா முதல் வேலையை அந்த காரை விற்றுணும் இப்படி எல்லாம் அவர் வந்து யோசிச்சுக்கிட்டே அவர் வந்து பயணம் பண்ணிகிட்ருக்கும்போது திடீர்னு பைலட் வந்து ஒரு அனௌன்ஸ் பண்ணுறாரு மன்னிக்கணும் நம்மளுடைய விமானத்தில் இன்ஜின் கோளாறுனால இன்னும் கொஞ்சம் நேரத்தில் விமானம் வெடித்து செதற போகுது முடிஞ்ச அளவு தரையிறக்க ட்ரை பண்ணிட்டோம் இதுக்கு மேலே எங்களால் முடியல அப்படின்னு சொல்லியிருக்காரு இப்போது அந்த முதலாளிக்கு உலகமே தலைகிலாக மாறிடுச்சு அந்த நிமிஷம் அவர் நினைக்கிறார் இந்த டிரைவர் கடவுள் மாதிரி லேட்டாக வந்தோம் அப்போவே எனக்கு புரிஞ்சுருக்க வேணாமா நம்ம கார் கூட நம்மளை காப்பாற்றுறதுக்காக வழியில் பஞ்சர் ஆச்சே அப்போ கூட எனக்கு புரியலையே எங்கேயோ இருந்து வந்த பையன் எமபாதகம் பைக்கில் கொண்டு வந்து நம்மளை இந்த ஃப்ளைட்டில் ஏற்றி விட்டானே இப்போ நம்ம வாழ்க்கையே முடிஞ்சிருச்சே அப்படின்னு புலம்பிட்டே இருந்திருக்காரு இப்படி தான் நம்ம வாழ்க்கையில் ஒரு விஷயம் நடந்தால் நல்லது அப்படின்னு நினச்சி நம்ம பல திட்டங்கள் போடுறோம் ஆனால் ஏதோ ஒரு சில தடங்கள் வரும்போது அதை பற்றி ரொம்ப நம்ம யோசித்து 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 மன உளைச்சலுக்கு ஆளாயிடுறோம் இப்போ புரியுதா மன உளைச்சல்னால் என்ன அப்படின்னு நம்ம நினச்ச மாதிரி ஒரு விஷயம் நடி நடக்காத போது நம்மளுடைய எண்ணங்களுடைய அளவு அதிகமாகுதே அதுதான் மன உளைச்சல் அப்துல் கலாம் ஐயா பைலட் ஆகணும் பைலட் ஆகணும் அப்படின்னு சின்ன வயசுலேருந்து படித்தார் அவருடைய முதல் இன்டர்வியூவில் அவரால் பைலட் ஆகிறதுக்கான அந்த இன்டர்வியூ அட்டன் பண்ணியும் ஜெயிக்க முடியல ரொம்ப மன உளைச்சலாகி நடந்து வந்துட்டுருக்கும்போது ஒரு குருவை சந்தித்தார் அவர் அந்த குரு வந்து அப்துல் கலாம் ஐயாட்ட சொன்னாரான் ரொம்ப கவலையாக இருக்கேப்பா என்ன விஷயம் இந்த மாதிரி நான் பைலட் ஆகணும்னு தான் ரொம்ப கஷ்டப்பட்டு படித்தேன் ஆனால் இன்டர்வியூவில் நான் தோத்துட்டேன் அப்படிபோது அந்த குரு சொன்னாரான் உன்னுடைய வாழ்க்கையில் என்னவா வரணும்னு நீ திட்டம் போட்டிருக்கையோ அது மாதிரி உனக்கு நடக்கலைனா இந்த வாழ்க்கை உன்னை வைத்து மிகப்பெரிய ஒரு நல்ல திட்டத்தை போட்டுக்கிட்டு இருக்க அப்படின்னு அர்த்தம் இதை நீ புரிஞ்சுக்கோ அப்படின்னு சொன்னாரா அப்துல் கலாம் ஐயா கடைசி வரைக்கும் ஒவ்வொரு மேடையிலையுமே இந்த விஷயத்த இளைஞர்களுக்கு உதாரணமாக சொல்லாமல் விடவே மாட்டார் முதல்ல நம்ம எண்ணம்னா என்னன்றதை நம்ம புரிஞ்சுக்கணும் அதுதான் நம்மளுடைய மன உளைச்சலுக்கு முக்கிய காரணமாக இருக்குது ஒவ்வொரு துளியாக விழும் மலை துளி எப்படி ஆறாக மாறுதோ பாறையிலிருந்து கசியும் நீர் எப்படி மிகப்பெரிய அருவியாக மாறுதோ
அந்த ஒரு நல்ல எண்ணங்கள் நம்மை சுற்றி ஒரு நல்ல வெற்றியையும் சூழ்நிலையும் உருவாக்கி கொடுக்கும் இதுக்கு அப்துல் கலாம் ஐயாவுடைய வாழ்க்கை பெரிய உதாரணம் இந்த தகவல் உங்களுடைய மன உளைச்சலுக்கு கட்டாயமாக ஒரு மருந்தாக இருக்கும் இது போல் நம்ம சுற்றி நிறைய பேர் மன உளைச்சலில் இருக்காங்க இந்த வீடியோவை அவங்களுக்கு ஷேர் பண்ணுங்கள் இது அவங்களுக்கு ஒரு மிகப்பெரிய உதவியாக இருக்கும் நன்றி